ജപ്പാൻ കൊറിയ സന്ദർശനം വിജയകരമായിരുന്നുവെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ജപ്പാനിൽ നിന്ന് മാത്രം ഇരുന്നൂറ് കോടി രൂപയുടെ നിക്ഷേപം കേരളത്തിലേക്ക് വരുമെന്നും പിണറായി വിജയൻ അറിയിച്ചു ജപ്പാൻ കൊറിയ സന്ദർശനത്തിന് ശേഷം മടങ്ങിയെത്തിയ മുഖ്യമന്ത്രി വാർത്താ സമ്മേളനത്തിലാണ് ഇക്കാര്യങ്ങൾ അറിയിച്ചത് ജപ്പാനിലെ ആദ്യ യോഗത്തിൽ തന്നെ കേരളത്തിലേക്ക് ഇരുന്നൂറ് കോടി രൂപയുടെ നിക്ഷേപം ഉറപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞുവെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ വ്യക്തമാക്കി നീറ്റ ജലാറ്റിൻ കമ്പനിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിപുലപ്പെടുത്താൻ ഇരുന്നൂറ് കോടി രൂപ നിക്ഷേപിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ നിക്ഷേപ സൌഹൃദ സാഹചര്യമാണ് എടുത്തുകാട്ടുന്നതെന്നും പിണറായി വിജയൻ പറഞ്ഞു ഇന്ത്യയിലെ ജാപ്പനീസ് അംബാസിഡർ കേരളം ജാപ്പനീസ് നിക്ഷേപങ്ങൾക്കും വ്യവസായങ്ങൾക്കും വളരെ അനുയോജ്യമായ സ്ഥലമാണ് എന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഈ അനുകൂല സാഹചര്യം കുറെ കൂടി ഫലപ്രദമായി ഉപയോഗിക്കുക അതാണ് ജപ്പാൻ സന്ദർശനത്തിലൂടെയും അവിടെയുള്ള വിവിധ കൂടിക്കാഴ്ചകളിലൂടെയും ശ്രമിച്ചത് കേരളത്തിലെ യുവജനതയെ മുന്നിൽ കണ്ടുള്ള യാത്രയായിരുന്നു ഈ യാത്രയിലെ ഓരോ കൂടിക്കാഴ്ചയും യുവാക്കൾക്ക് ഗുണകരമാകുമെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് നീറ്റ ജലാറ്റിൻ കമ്പനി കേരളത്തിൽ കൂടുതൽ നിക്ഷേപം നടത്തും തോഷിബ കമ്പനിയുമായി ഉടൻ കരാർ ഒപ്പിടുമെന്നും പിണറായി വിജയൻ അറിയിച്ചു ടൊയോട്ട കമ്പനിയുമായും കരാറിലെത്തുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വിശദീകരിച്ചു കേരള പോലീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഹെലികോപ്റ്റർ വിവാദത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ തള്ളി ഹെലികോപ്റ്റർ വാടകയ്ക്കെടുക്കുന്നത് പോലീസിന്റെ കാര്യക്ഷമത കൂട്ടാനാണെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വിശദീകരിച്ചു വ്യോമസേനയുടെ സാങ്കേതിക വിദഗ്ധരുമായി ആലോചിച്ചാണ് തീരുമാനം കേന്ദ്ര സർക്കാർ സ്ഥാപനമാണ് ഹെലികോപ്റ്റർ നൽകുന്നത് കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ തമ്മിലുള്ള ഇടപാടാണ് ഇതെന്നും നിരക്കിൽ കാര്യമില്ലെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു നന്മയോടൊപ്പം NTV UAE to the world